நீங்க குடும்பத்தையே தீத்துட்டீங்க 
நாங்க வர்றோம் வாங்கயா நக போனாலும் பரவாயில்ல ஒரு குடும்பத்தையால பிரிச்சு விட்டா சொல்லுங்களப்பா <laughs> 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 என் தம்பி ஒருத்த சிகரெட்டு பிடிச்சி கெட்டு போறது எனக்கு பிடிக்காது தம் அடிச்சா உடம்புல தெம்பு கம்மி என் உடம்பு பாத்தியா எப்படி இருக்கு பாத்தியா கட்டு மஸ்தா இருக்கு சார் எங்க இந்த கையை கொஞ்சம் மடக்கு பாக்கலாம் முடியாது சார் நீ முடியாது சார் நீ முடியாது சார் சார் முடியாது சார் ஜஸ்ட் ஐ வில் ட்ரை முயற்சி பண்ண முடியாது சார் முடியாது ஏன்னா உங்க எல்லாரும் உடம்புல சக்தி இல்ல அதுதான் உடம்ப தெம்பா வச்சுக்கணுன்றது ஒன்னு பண்ணி <laughs> பண்ண பண்ண தான் பழகும் அப்படியே பண்ணுங்க பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இவர் எங்க வந்தாரு அது வந்து சார் இந்த தொப்பி ஆ இருக்கு சார் இருக்கு இருக்கு சார் குட் மார்னிங் என்னையா அது கோலம் ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் கவலைப்படுத்துற அது பசங்களுக்கு எக்ஸைஸ் கத்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் சார் எங்கயா பசங்க ஒருத்தர் நீங்க சார் இருந்தானு சார் ஓடி போயிட்டு இருக்கானுங்க ஆமா யூனிஃபார்ம் எங்க டோருக்கு சார் ஆ சார் இங்க தான் சார் வச்சிருந்தேன் எவனோ எடுத்துட்டு இருக்கானுங்க சார் நான் அவனா ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறேன் சார் நீ வாயா ஸ்டேஷனுக்கு வரேன் சார் தலைவரின் ரகசிய ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள தோழர்களே தோழிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கும் ராஜ் பிரியன் தலைவா வருக வருக இரவு பகலாக சிந்தித்து நமது கல்லூரி ஆடியே காலேஜ் குயிலை தேர்ந்தெடுத்த தலைவர் அவர்களே வருக வருக ஒரு சந்தோஷமான செய்தி இதுவரை படிப்பில் மட்டுமே முதலிடத்தை பெற்று வந்த மிஸ் சுகந்தி இப்போது அழகுராணி போட்டியில் முதல் பரிசை தட்டி கொண்டு போகிற தலைவரின் ஆசையோடும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலேஜ் ராணி காலேஜ் குயின் மிஸ் சுகந்திக்கு சென்றாண்டு காலேஜ் ராணி மிஸ் ஜெயலட்சுமி மாலை அணிவிப்பார் நமது சம்பிரதாயப்படி தலைவரின் மனம் குளிர கல்லூரி ராணி கல்லூரி எவர்கிரீன் ராஜா சுரேஷ் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிப்பார் தான் கல்லூரி ராணி கல்லூரி எவர்கிரீன் ராஜா சுரேஷ் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிப்பார் தான் அறிவாளியா இருக்கணும்
தங்கச்சி போட்ட சட்டை அட மாப்பல தாலி கட்ட என் தங்கச்சி போட்ட சட்டை அட மாப்பல தாலி கட்ட டாய் யாரு குட்டி பாந்து பக்கம் மாடினா கையில மூட்டையை வச்சுட்டு மரத்தட்டில் என்ன பண்ற யார் நீ பட்டணத்துக்கு பஞ்சம் பொழிக்க வந்தவனா பாக்கிறதுக்கு பல பலன் இருக்க பட்டணம் ஒரு மாதிரியான ஏரியா பாயம் கூட நீங்க யாரு நான் யாரா டிஐஜி கோபாலகிருஷ்ணன் பிசி ஓ போலீஸ்காரரா ரவுடிகளை நம்மளால நம்பலாம் உங்களை நம்பி நான் வர முடியாதே ஆய் நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் இல்ல நான் ஒரு நேர்மையான போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஓடிடுக்க <laughs> 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 எப்படி இருக்க சூப்பரா இருக்கு அண்ணே இவங்க யாரு அந்தரையா ஏய் வா பட்டணத்துக்கு பஞ்சம் போடைக்க வந்த பொண்ணு பாவ மரத்தில் அம்போன்னு நின்றுட்டு இருந்தா பார்க்க வேற பருதாம இருந்ததா ஸ்டேஷன் ஓடினு வரமா சொல்லிட்டா சரி ராத்திரி போய் தங்கிட்டு போன வீட்டுக்கு கூட்டு வந்துட்டேன் அது மூஞ்ச பாரு பேண்ட் இருக்கு பசின்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட ஏதாவது இருந்தா கூடு சரி ஐயோ கொஞ்சம் இருங்க எனக்காக நீங்க ஒண்ணு கஷ்டப்பட வேணாம் எனக்கு பிரியாணியே போதும் அதுவும் சிக்கனா இருந்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் சிக்கனா அடுப்படில ஏதாவது மிச்சம் மீதி இருக்கும் எடுத்து கொட்டிக்கோ கொட்டிட்டு பாத்திர பண்ணலாம் கழி வைக்கிற இந்த பார் பொண்ணு காலையில நான் எழுந்து பாக்குறப்ப என் கண்ணில் நீ படவே கூடாது ஓடினு புரிஞ்சுதா அப்பனே முருகா காக்க காக்க கனகவேல் காக்க நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க தாக்க தாக்க தகையற தாக்க பாக்க பாக்க பாவம் கோபாலகிருஷ்ணா அதே சரி பாரி குட்டி அயாளோட எந்த நேரம் சம்சாரிக்கணும் ஒன்னும் மெண்டா தரு கோபாலகிருஷ்ணன் கருப்புக்கு சோதனை ஷர்ட் இல்லாத நீ நோக்கும் போல் நீ உடம்பு நன்னாயிட்டு ஏடு கடல் அறிமை அடிக்கணும் நம்ம ரேஷன் கடையில தான் ஆ கடையில தான் எந்த கட்டி அனுக்கும் ஞா மேடிச்சு குடுக்கணும் எந்த பிரயோஜனம் வெறும் சோர்ந்து நம்ம போதாதுமா எக்ஸசைஸ் பண்ணுனா பாத்தியா எப்படி நன்னாட்டு இந்தல முழுவன் நின்ன ஞா தேடி எதுக்கு அல்ல முருங்கைக்கா கூட்டு முருங்கைக்கா கொழும்பு செய்து அத நினைக்கு குடுக்கான் வேண்டி ஐயோ போன வாரம் நான் முருங்கை சாப்பிறதே விட்டுட்டேன் சரி வேலை இருக்கு வர காலங்காத்தால ஒரு கட்டுமஸ்தான கண்ணிப்பைய கோலம் போட போக முடியலப்பா வெரட்டாலங்களும் முருகா என்ன கதைமா சத்திய சோதனை என்னைக்கு மாட்ட போறோம் ஆமா நேற்று ராத்திரி ஒரு சோமேர் வந்துச்சு அதுங்க உள்ள படுத்துட்டு இருக்கோம் முதல நாள் எழுப்பி வெளியே வரட்டு உள்ள இல்லனே இங்கதான் படுத்துட்டு இருந்தா இங்க படுத்துட்டு இருந்தா இங்கயா அடடா அவளெல்லாம் பெண் சொன்ன வாக்க கிளீனா காப்பாத்திட்டா ஐயோ ஐயோ எங்கம்மா இங்க இருந்து ரேடியாவ காணா கஷ்டப்பட்டு நீ வாங்கின பிரைஸ்லாம் கூட காணா போச்சு இன்னும் என்னென்ன தப்பேஸ் பண்ணிட்டு கம்மி கண்டால தெரியலையே நீ மாலை போடணும்னா அவன் ஆம்பளையா இருக்கணும் அழகனா இருக்கணும் அறிவாளியா இருக்கணும் படிப்பாளியா இருக்கணும் சொன்ன எவ்வளவு எதிர்பார்க்க உங்கிட்ட என்ன தகுதி இருக்கு என்கிட்ட என்ன இல்ல ஏய் காலேஜ் உடைய சம்பிரதாயப்படி காதல் வேணரா இங்க காதல் வேணரா 
முட்டியா <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> என்ன <laughs> 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 
உனக்கு வேணும்டா பதினஞ்சு ரீ பதினஞ்சு பதினஞ்சா தப்பு வேணா இவங்க கிட்ட சொல்லி பாருங்க யாராவது நம்புறாங்களானு பாப்போம் இவனுங்க என்னடி இந்த இந்தியா பூரா சொல்லுவ கொஞ்ச நேரம் வர ஏய் எவன் பதினஞ்சு இல்லன்னு சொன்னவன் யோ பதினஞ்சியா அதெல்லாம் கிடையாதுங்க கிடையாதுன்னா குத்தி மூஞ்ச உடைச்சிருவேன் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்ட நானும் ஒத்துக்கறேன் ஒத்துக்கிறது என்ன எவன் இல்லன்னு சொல்றானு பாத்துறேன் யோ பதினஞ்சு 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 என்ன சரிங்க ஆ அடடடா குட்டி சாலி இப்படி கொஞ்சம் வரவரக்கே மூளை ஜாச்சிங்க குட ஆ சீக்கிரமாடு குடங்க இப்படி சிக்கலான விஷயத்தை எப்படியா ஞாபகத்துல வச்சிருக்க அட இது மட்டும் இல்ல இது ஏப்பட விஷயம் மண்டையில அப்படியே மண்டி கிடக்குது இல்ல அப்படியா வணக்கம் சார் என்ன சார் விடிய விடிய விசாரிச்சு இன்ன விசாரணை முடியல போல இருக்கு இன்ன எத்தனை நாளைக்கு விசாரிப்பீங்க சொல்லுங்க சார் சொல்றேன் சார் நீங்க மறந்து கூட ஸ்டேஷன் பக்கம் வந்துராதீங்க சார் உங்க டங்கு வர ஆத்துறேன் கொஞ்ச நேரம் பேஸ்ட் வர அம்மடி ஐயோ டாவ பண்ண வெச்சுக்கோ ஐயோ பீயா அடேடி வந்தனே கொடுப்புடு நீங்களும் மாமுல் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களே இப்போதான கரப்படாத கைன்னு சொன்னீங்க யோ குத்தி மூஞ்சி போறல பேத்துறேன் நீங்க தான 15 15 ன்னு சொன்னீங்க ஆமா 15 ன்னு சொன்னேன் சோந்தரம் கடிச்சது ஆகஸ்ட் 15 ஐயோ நான் பதினஞ்சு சொன்னதா வாங்கிட்டு போயிட்டாளா யோ நம்புங்கயா நான் வாங்கவே இல்லையா வாங்கல 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 ஐயா வணக்கம் ஐயா கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்டேஷனுக்கு வாயா வச்சுக்கிறேன் சிஸ்டர் எனக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும் என்ன ஹெல்ப் அதோ அங்க எக்ஸ்கூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம ப்ரொபசர் நமச்சிவாயம் நல்லா படிக்கிற பசங்க உதவி பண்ணுவாரு என் படிப்பை பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்னா கேட்க மாட்டாரு அதான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பணம் கேட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் அதை என் சார்பில் நீங்க கொடுத்துட்டா நல்லா இருக்கும் பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ ஓகே அது வயசு பொண்ணு இடம் இடமா வந்து நிக்கிறா ஏன் வந்த எதுக்கு வந்த என்னது எனக்காக நீங்க இதை ஒத்துக்கணும் இது என்னோட சின்ன ரிக்வஸ்ட் மாட்டேன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க தடுமாற <laughs> 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 மாலையோட வயசு பசங்களா காத்துட்டு இருக்கோம் நாங்க கடைசியில பாடையில புற பாட்டிய செலக்ட் பண்ணிட்டிய ஆனா ஒண்ணுடா அவன் நினைச்ச மாதிரிய ஆம்பளையா அழகனா ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல செலக்ட் பண்ணிட்டாடா யூ இடியட் நான் முட்டாள்டாமா ஆனா நீ ஒரு நல்ல அறிவாளியா படிப்பாளியா செலக்ட் பண்ணிட்டியாடா என்ன சும்மா விட மாட்டேன் ஏய் பார்த்தா டேன்னு சொல்ற விடுற பார்த்தி ரொம்ப நொந்து போயிருக்கா பாவம் ஆனா ஒண்ணு இன்னைக்கு இவ பட்டிருக்கிற அவமானத்துக்கு ஒரு பைய கூட சைட் அடிக்க வரமாட்டான் தலைவரை விட்டா வேற வழியே இல்ல கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாரு மாத்திட்டாங்களா 
வணக்கம் <laughs> 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 பத்திரிக்கையா <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் மகாராணி தட்டு இருப்பாங்க இனி படம் ரிலீஸ் எஸ் சார் ஐயா நீ துப்பாக்கி எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு செக்யூரிட்டியா நில்லு உன்னை வந்து கவனிச்சுக்கிறேன் மார்கழி மாசமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த கத்திரி வயல வெளியே நிக்க வச்சுட்டு போற குடும்பத்துல குண்டு போட்டு அந்த கோபமா இருக்குமா ஒரு <laughs> 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 இவ்வளவு நேரம் உன்னைத்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது இப்பதான் மூச்சு அடங்குச்சு Hey, hey, hey. 
கோபாலகிருஷ்ணன் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 காதலிப்பதை <laughs> 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 காதல் ரசம் <laughs> 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 வரவர சாப்பாடு ரொம்ப குறைச்சிட்டீங்க வயசாயிடுச்சு இல்லையா வயசாக வயசாக சாப்பாடு குறைக்கிறதா நல்லது என்ன சுரேஷ் வெளியே உட்காந்துப்பா ஏ ஊரு மாதிரியா இருக்க உடம்புடம் சரியில்லையா நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கீங்க உங்க விசாரணை இன்னும் முடியல போல இருக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு பையன் கல்யாணிக்கு பக்கத்து வீடு இவனுக்கு இவன் மேல ரொம்ப நாள ஒரு கண்ணு இருட்டு இருட்டு அதனாலதான் சம்பந்தம் பேசி முடிச்சுட்டு போலாம் வந்திருக்கிறவங்க சம்பந்தம் பேச வந்திருக்காங்க சம்பந்தம் பேச வந்திருக்காங்களா உட்காந்து பேசுவோம் உட்காருங்க உட்காருங்க மாப்பிள்ளைய எங்கயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்க கோயில் 
அவனுக்கு பக்தி ஜாஸ்திங்க இருக்க வேண்டியதா இப்பவும் அதே தொழில் தானா இல்ல வேற தொழில் பாக்குறவா அது என்ன அப்படி கேட்டீங்க சேலம் செங்கல்பட்டு பாளையங்கோட்டை வேலூர் சென்ட்ரல் ஜெயில மறந்துட்டீங்களே அட சுத்தி வரலாம்னு பார்த்தேன் உள்ள 15 நாள் வெளியில 15 நாள் நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுங்க மொத்தத்துல பையன் கையில நல்ல தொழில் இருக்குங்க ஆ அத எனக்கு தெரியும் தொழில் முறையா இல்லையான்னு பார்க்கிறேன் நல்ல காரியமா வந்திருக்கீங்க நீங்களே முடிச்சிங்க மச்சான் வந்துட்டாரு தட்ட மாத்து தட்ட மாத்து கேவ் நிர்த்திங்கயா அவங்க யார் தெரியுமா எங்க அண்ணி எங்க அண்ணனோட பொண்டாட்டி எங்களுக்குள்ளே நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிக்கிட்டோம் கல்யாணத்துக்கு சொல்லி அனுப்புறோம் முடிஞ்சா வாங்க ஏன் வெளிய போங்கயா இத பாருமா நீ சின்ன பொண்ணு உன் வயசு தந்த மாதிரி பேசு நாங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது டேய் ஏ தங்க சொன்னா அதுக்கு மறு வார்த்தையே கிடையாது எல்ல அர்த்த காலி பண்ணுங்க அது சின்ன பொண்ணு சின்ன பொண்ணையாது வருங்கால ஐபிஎஸ் ஆ வார்த்தைக்கு நோ அப்பீல் எல்ல வெளிய கிளம்புங்க மாமா நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா மச்சா நான் என்ன செய்ய போறேன்னா அம்மா அந்த லத்தி எடு போ மார்க்கர் அப்படி ஓடி வந்துருங்க லத்தி எடுத்து சொல்றேன் மறுபடியும் ஜெயில் பண்ணிட்டு வாடா ஐயோ மேடம் மேடம் நல்ல சொந்தம் செஞ்ச வேலைக்கு தகுந்த ஜோடி தேடி வந்திருக்கு ஐயோ இது என்ன ஏன் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு வந்திருக்கீங்க காலேஜுக்கு வரமே நீ ஜெண்டா வரணும்ல சரி அண்ணா எங்க அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு உனக்கு சாப்பாடு தானே வேணும் ஹலோ சுகந்தி நீங்க புதுசா இருக்கீங்களே சுகந்திக்கு சொந்தமா உனக்கு நான் காணு வச்சுக்கோ அப்ப சுகந்திக்கு என்ன உறவு ஐயோ ரொம்ப நெருங்கிட்டீங்க இது உங்க சமையலா சாப்பிட்டு பாருப்பா தேங்க்யூ மரியாதை தான் ரொம்ப இறங்குது பரவாயில்லடா சாப்பிடு மரியாதை பத்தி பேசாமலே இருந்திருக்கலாம் நீ சாப்பிடு நான் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் சரி போங்க சுமதி உன் கூட விளையாட்டாதான் மோத ஆரம்பிச்சேன் ஆனா இப்போ எப்பவுமே உன்ன பத்தின சிந்தனைதான் என்ன புரிஞ்சுக்க சுகந்தி நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் உன் பைத்தியக்காரத்தனமான கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் படிப்பு படிப்பு இதை தவிர வேற எந்த சிந்தனையும் மனசுல இல்ல போயிடு தயவு செஞ்சு போயிடு நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அது மாதிரி நீ என்ன நேசிக்கணும் இதுமே எனக்கு பொறுமை இல்ல இன்னைக்கு ராத்திரி ஏழு மணிக்கு கையில மெகா போனோட உங்க தெருவுக்கு வருவேன் நீ சிரிச்ச முகத்தோட உன் சம்மதத்தை சொல்லல உங்க தெருவுக்கே கேட்கும்படி நான் உன்னை விரும்புறதா நாம லவ் பண்றதா சொல்லுவேன் வர பாய் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள் இருந்து இந்த அசிங்க இங்க நடந்துட்டு இருக்கு எவனோ ஒருத்த வரா மாச செலவு காசு தரா அவ அப்பனான்னு கேட்டா நீயும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற வந்தவனும் சொல்ல மாட்டேங்கிறா 
அம்மா கோடி துணியை தாண்டுறது பெத்த பிள்ளையை தாண்டுறதுக்கு சம்பவம் சொல்லுவாங்க இந்த துணியை தாண்டி சத்தியம் பண்ணுமா என் பொறப்பு சுத்தமானதானா சொல்லுமா எங்க அப்பா யாரு சொல்லுமா ஒரு பொண்ணு யார் சந்தேகப்பட்டாலும் பொறுத்துக்க முடியும் ஆனா பிள்ளைய அவன் நடத்த மேல சந்தேகப்பட்ட அதுக்கப்புறமும் அவ உயிர் வாழ்ந்தா அவ பொம்பளையே இல்ல நீதா <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னைக்கு 
ஏற்கனவே பிக்பாக்கெட் பொண்ணுக்கிட்டு வந்துட்டா இனிமே சாரா விக்ரவ முடிச்ச விக்கி முள்ள மாதிரி எல்லாரும் பொண்ணுக்கிட்டு வருவானுங்க எல்லாருக்குமே நீயே பதில் சொல்லியா எனக்கு என்ன வந்தது உனக்கு தாயா ஆமானோ மக்கள் தலைவர் மாண்புமிகு கோதண்டம் அமைச்சர் கோதண்டம் பொது விளக்கை அம்முனுக்கு கொண்டு வந்த அமைச்சர் கோதண்டம் மக்கள் கோதண்டம் முடிவெடுப்போம் <laughs> மாவட்ட செயலாளரா முறைகேடா எங்களை அடிச்சா அதை தாங்கிக்கிற சக்தி எங்களுக்கு இருக்கு பதிலுக்கு நாங்க பொங்கி இருந்தா உங்களால பதில் சொல்ல முடியுமா போய் அவங்களை வர சொல்லுங்க காலேஜ் நம்ம காலேஜ் நம்ம தலைவருக்கு செலவு வைக்கிறோம் சந்தோஷமா எதிர்ப்பு போங்க என்னங்க நான் சொல்றது ஐயோ சந்தோஷம் இல்லைங்க செலவு வைக்கிறதுக்காக ஆளுக்கு இரநூறு ரூபாய் வலு கட்டாயமா வசூல் பண்ணிருக்காங்க செலவு வைக்கிற அளவுக்கு அவர் என்ன செஞ்சு கிழிச்சிருக்காரு இவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க என்னங்க நான் சொல்றது சும்மா லொள்ளு பண்ணாத வெட்டா எகிரிடும் யோ மரியாதையே நீ போல உன் பேன் ஷர்ட்ல உருவிட்டு விட்டுறோம் அமைதி அமைதி அவங்க பேசட்டும்பா இது ஜனநாயக நாடுன்னு அவங்க படிச்சிருப்பாங்க என்னோட எழுதுறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் அவங்களுக்கு உரிமை உண்டு தம்பி நீ பேசுப்பா அப்புறம் என்னப்பா அமைச்சரே சொல்லிட்டாரு ஏன் வாய வச்சுட்டு சும்மா இருக்கிறீங்க ஏதாவது பண்ணுங்கம்மா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நீங்க கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சினீங்க காசு உண்டாக்குனீங்க கட்சியில கோஷ்டி உண்டாக்குனீங்க இந்த மாதிரி தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் செலவு வைக்கணும்னா இந்த நாட்டுல ஆயிரக்கணக்கான செலவு வைக்க வேண்டி வரும் அதுக்கு பதிலா ஒரு செருப்பு தைக்கிறவனுக்கு செலவைங்க ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டுறவனுக்கு செலவைங்க நாளைக்கு படிச்சு முடிச்சு வேலை கிடைக்கலன்னா சொந்தமா உழைச்சி சம்பாதிக்கணும்ன்ற தன்னம்பிக்கையாவது வரும் இந்த மாதிரி தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் முச்சந்தியில செலவு வச்சா அந்த இடம் எச்சில் துப்புற இடம் ஆயிடும் என்னங்க இத்தனை வருஷமா உங்க கூட இருக்கிற எனக்கே இவ்வளவு டீட்டெயிலா புரியலையே பையன் பின்ற தம்பி நல்ல பேசற உன்ன மாதிரி இளம் ரத்தம் என் அரசியலுக்கு ரொம்ப தேவை உங்க சாக்கட அரசியல் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு செலவைக்க வேண்டாம் தான் நான் சொன்ன சொன்னீங்க வயசான காலத்துல கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டாரு அதுக்கு அவர் படம் தான் போறாரு 
என்ன நம்பி ஒருத்தி இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா இனிமேலும் இது நடக்க கூடாது உழைச்சி இந்த குடும்பத்தை காப்பாத்த என்னால முடியும் இவர் இனி தேவையில்ல நான் வர என் <laughs> <laughs> எங்க அண்ணன் நெஞ்சு நிறைய ஆசை வச்சிருந்தது ஆனா அதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வைக்கல உனக்கு பிரசவங்கிறது அடுத்த ஜென்மம் மாதிரி அதனாலதான் பிரசவத்துக்கு முன்னாடியே ஏழாம் மாசம் கை நிறைய வழியில் போட்டு தலை நிறைய பூ வச்சு நெத்து நிறைய பொட்டு வச்சு அழகு பாக்குறாங்க எனக்கு நாளைக்கு சீமந்தம் ஒன்னா பிறந்த எல்லாருமே பிறந்த வீட்டுல இருந்து சீரை எதிர்பார்ப்பாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எங்க அப்பா அம்மா எல்லாமே எங்க அண்ணன் தான் எங்க அண்ணன் கையால ரெண்டே ரெண்டு வலையில வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்க அண்ணே நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்ப யோ மச மசனு மாங்கா மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கியே அங்க சீமந்தத்துக்கு நேரம் ஆச்சுல பொறுப்படியா நீ ஆயிரம்தான் சொல்லு அவ பண்ண தப்பு அத பத்தி இப்ப என்னைய பேச்சு வைத்து புள்ள தாச்சி நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் நீ போகலனா மனசு உடைஞ்சு போயிடுவா பொறுப்படியா சுமார் மனா போல என்னதுமாட்டாரு <laughs> 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 இருந்தாலும் என்னுக்குள்ளாரி <laughs> எங்க அம்மா கொலை பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்க பேரு 
Suresh. மனசாட்சி இல்லாத கோழ கலியுகத்துல மனசாட்சிக்கு மரியாதை கிடையாதுப்பா தங்கச்சி சௌக்கியமா இருக்கியம்மா வாய் வயிறுமா இருக்கிற ஒண்ணு நானே வந்து பாத்துருக்கணும் உன் மேல உள்ள கோபத்துல உன்னை பார்க்காம விட்டுட்டேன் அண்ணனுக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்ச உடனே நீ பதர் துடிச்சு ஓடி வந்திருக்கேமா இப்படி எல்லாம் பேசுறதுனால நீ செஞ்ச கொலை இல்லைன்னு ஆயிடாது ஊர் சொல்லலாம் உங்க அண்ணன் கொலகாரன் ஆனா இந்த வார்த்தை நீ சொல்லலாமாம்மா சத்தியமா நான் கொலை பண்ணலாமா பொய் சொல்லாத உன்னை விட்ட விரோதி என் குடும்பத்துக்கு வேற யாரும் இல்ல உன் குடும்பம் சொல்லிட்டியேமா அதுல நான் இல்லையா எனக்கு தூக்கு தண்டனையே கிடைச்சா கூட இந்த வார்த்தைக்கு மேல தண்டனையே இல்லம்மா உன் கல்யாணத்துல அச்சதை போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியலையே எத்தனை ராத்திரி நான் அழுதிருக்கேன் தெரியுமா அந்த அழகியே உனக்கு ஆத்திரம் ஆயிடுச்சு அச்சதை போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியலையேங்கிற ஆத்திரத்துல எல்லாம் தண்ணி அரிச்சு இப்ப என்ன தச்சு குளிக்க வச்சுட்டியே இப்ப உனக்கு சந்தோஷம் தானே அமைச்சர்தம் <laughs> வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு நாள் உன் நம்புறதுக்காக வாழ்நாள் பூராவும் வேதனைப்பட்டு இருக்க அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லத்தான் நீ பக்கத்திலேயே இருக்கியே அண்ணனா இருக்கேன்னு சொல்ல வந்த அவமானப்பட்டு <laughs> அதை என்னால தாங்க முடிஞ்சது ஆனா இப்போ என் பையன் அவன் பொண்டாட்டிக்கு முன்னாடி அப்பம் பேரு தெரியாதவன் நல்ல குடிஞ்சு நிக்கிறது என்னால தாங்க முடியலைங்க தாங்கிக்க முடியலன்னா தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு தியாகி ஆகிடு சாதாரண ஏடு நீ என்ன தைரியம் இருந்து அமைச்சர் டே போட்டு கூப்பிடு அவன் சாதாரண சாராயா வியாபாரியா இருக்கும் போது இருந்தே எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் சாதாரண ஏட்டு தாயா ஆனா யோக்கியமான போலீஸ்காரன் காப்பாத்துறதுக்கு <laughs> 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 அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல சுரேஷ் அவங்கிட்ட நிறைய பண பலமும் அதிகார பலமும் இருக்கு அதை எதிர்த்து முறியடிக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்ல பக்க பலம் தேவை இந்த விஷயங்களை தைரியமா ஊரறிய சொல்லக்கூடிய துணிச்சலான ஒரு பத்திரிகை நீ காண்டாக்ட் பண்ணு விஷயம் ஜனங்கள்ட்ட போய் சேரட்டும் அதுக்கப்புறம் அமைச்சரை நாம சந்திப்போம் இப்போ நான் காண்டாக்ட் பண்றேன் சாட்சியோட நேரடியா உங்க பத்திரிகை ஆபீஸ்க்கு வரேன் 
யார் நீங்க விடுகிறாரு வெளியில <laughs> 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 அமைச்சர் <laughs> 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 எனக்குறாங்க <laughs> 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 இவனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதுங்க இவனு நானும் ஒரே சட்டியில ஒன்னா காட்சி ஒரே சைக்கிள் வித்துக்கிட்டு இருந்தோம் இவன் நேரம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு மந்திரி ஆயிட்டாங்க அடுத்த வாட்டி நான் சீட்டு வாங்கி இவன் ஆப் அடிக்கல பாருங்க இவனாவது ஸ்டேட்டு நான் சென்ட்ரல் லெவல் அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் உங்க பெருமை எல்லாம் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் தான் உங்க அப்பா சொல்லி ஏண்டா ஊர் முழுக்கும் என் மானத்தை வாங்குறேன் உனக்கு உங்க அப்பா யாருன்னு தெரியும் அவ்வளவுதானே ஊருக்கே தெரியும் இவன் தான் கொப்பன் பாவ் ஆக்சிடென்ட்ல அல்பாயிஸ்ல போயிட்டான் கையெழுத்த போட்டு பாடிய வாங்கிட்டு காயத்தை கவனி சத்தியமா இவன் தான் தான் கொப்ப எங்க அம்மாவை ஏமாத்திட்டு இருட்டுல திருட்டு தனமா ஓடி போன கோழனி உன்ன அப்பான்னு சொல்றத விட என்ன வளர்த்து ஆளாக்கணும் இவரு அப்பான்னு சொல்றதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன் ஆனா கையெழுத்து போட்டு பாடியை நான் வாங்கிக்க மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா அவர் தான் எங்க அப்பான்னு என் கையெழுத்தையும் நீ சாட்சி ஆக்கிடுவேன் உன்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் தப்பிக்க விட மாட்டேன் ஏ ஓடி எஸ்பி சுத்த விவரம் கிட்டவனா இருக்கா நாளைக்கு பத்திரிக்கை பத்திரிக்கை போய் சொல்லுவான் ஊரெல்லாம் போஸ்டர் ஓட்டுவான் தண்டோட போடுவான் எனக்கு நான் சொல்றது கரெக்ட் என் இமேஜ் என்ன ஆகும் உணர்ச்சி வேகத்துல கடமையை மறந்துட்டீங்க அம்பலத்தில் சத்தம் போடுறான் இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க தகராறு <laughs> நீ யாரியா மந்திரிக்கு மச்சா ஆமையா நம்ம மந்திரிக்கு மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் மச்சா இருக்கான் நீ எந்த மாவட்டம் எந்த மச்சா நீ ரொம்ப ஆபத்தானவ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நான் சொல்ல மாட்டேன் மரியாதை ஓடி போயிடு என்னையா மேலட்டியா ஆயுத பூஜை பண்ணி ரொம்ப நாளாச்சு காட்டிங்க எனக்கு மந்திரிய மர்டர் பண்ண வந்த அவன் மனசு கேட்கல கடமை துடிப்போட போறான் முடியல தற்காப்பு முயற்சியில ஷூட் பண்ணிட்ட தப்பு இல்ல பவுடர் போட்டுக்கியா பத்திரிகைக்காரங்க வருவாங்க பேட்டிய கரெக்டா கொடு நல்லாவே சுட்டையா சும்மா சொன்னாங்க மலை ஏறத்துக்கு மச்சான் தோண தேவைன்னு நீங்க மலை ஏறதோட சரி மச்சான மறந்துருவீங்களே நல்லவன் 
பெத்த அப்பனே உன்னை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் உங்க அம்மாவும் செத்து போயிட்டாங்க அப்பனா அடையாளம் காட்ட வந்தவனும் அடையாளம் தெரியாமல் போயிட்டான் இப்படி அடம் பிடிச்சி நீ என்னடா சாதிக்க போற செத்தது உங்க அப்பா தான் கையெழுத்து போடு உனக்கு ஒரு உத்தியோகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றேன் யோ உங்க அப்பா பிற மாத்தி தான் நீ உத்தியோகத்துக்கு வந்திய உங்க அம்மா நினைச்ச ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு என்ன பண்ணி கையெழுத்து போட மாட்டீங்களா இதுக்கு மேல அடிச்சா உயிர் போயிடும் அயோக்கிய பயமாவ அடம் பிடிக்கிறானே கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட உலக்க இத பாருங்க மச்சா அவன் விஷயம் பத்திரிகையில வந்துச்சுன்னா உங்க இமேஜே கெட்டு போயிடும் பதவி பறி போயிடும் எங்க குடும்பமே குழப்பத்துல மாட்டிக்கும் என்னங்க அண்ணன் சொன்ன மாதிரி உங்களையே கதின்னு நம்பி வந்தமே எங்க நிலைமை என்ன ஆகும் ஆமாங்க பழையபடி அவங்க என்ன பல்லாவரம் தாம்பரம் மாம்பழமா விக்க போக முடியும் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க பாவம் அண்ணே நீங்களே சொல்லுங்க அண்ணே ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பண்றீங்க பையனை ரிலீஸ் பண்ணுங்க நீ என்னப்பா சொல்ற ரிலீஸ் பண்ணுங்க அடுத்த செகண்ட் அவன் பொண்டாட்டியே நரமாச கர்ப்பிணியை கொலை பண்றேன் அப்புறம் பையனோட அம்மா போலீஸ்கார அதான் பையனுடைய மச்சம் கொலை பண்ணிட்டான் அந்த ஆத்திரத்துல பையன் தான் பொண்டாட்டின்னு கூட பார்க்காம அவன் தங்கச்சியை கொலை பண்ணிட்டான்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் குற்றவாளி ஆக்குறோம் உள்ள தள்ளுறோம் தூக்கல தூக்குறோம் உடனே பையனை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லு போயிட்டு <laughs> நீங்க விசாரிச்சிருப்பீங்க இன்னை கொஞ்சம் வித்தியாசமா வெட்ட வெளியில நான் விசாரிக்கிறேன் பாருங்க சொல்லிடுறேன் நீங்க யார் சார் மந்திரிக்கு மச்சம் உள்ள பூந்து அடிச்சு நொறுக்க வேண்டாமா வாங்கடா கமான் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இந்த கொலையை நான் பண்ணல அமைச்சர் கோதண்டம் தான் இந்த கொலை மட பயமுறுத்தி இருக்கான் எல்லாரும் கூட தேடுங்கடா கதை சாத்திரா இந்த கொஞ்ச நேரம் கிளம்பிங்க அமைச்சரோட ஆட்கள் என் தங்கச்சி கொலை பண்ண சுகமா இருக்கீங்களா எப்படி உன்னை விட்டு பிரிஞ்சப்பறம் எப்படிமா நான் சுகமா இருக்க முடியும் ஆமா 
ராத்திரி பகல்ல பார்க்காம நாம நெருக்கமா பழகிட்டு இருந்தமே திடீர்னு எங்க காணாம போயிட்டேன் தந்தி அடிச்சு பார்த்தேன் தகவல் இல்ல தபால் எழுதினேன் கண்டுக்கவே இல்ல ஆளை விட்டு விசாரிச்சேன் அட்ரஸ் மாறிடுச்சுன்னாங்க நானே ஊட்டாண்ட வந்தேன் ஊற விட்டே போயிட்டேன்னு சொன்னாங்க அந்த நாள் ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்தது அன்னைக்கு என் தோப்புல சில்லற வியாபாரம் பண்ண வந்த நீ மொத்தமா என் இருதயத்தையே விலை பேசி எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டியே சரி அதையெல்லாம் விடு மாசம் ஆனா மீட்டர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேனே அத கூட மறந்துட்டேன் இப்ப என் மேட்டர் வேற मिनिस्टर கோதண்டத்துக்கு எல்லாமே நான்டா யார் அந்த கோதண்டம் உங்க தோப்புல ஊரல் போட்டுட்டு இருந்தாரே அவர்தா அந்த தண்டமா இந்த கோதண்டம் தபார் கேவல தண்டத்தை நம்பி போகாத இது உரிமை பிரச்சனை விடவே மாட்டேன் மரியாதையா ஓ சாமா சட்டோடயே கூட வந்துடு பெரிய லாரியா கொண்டாந்து இருக்கறேன் எதுக்கும் சின்ன நங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறீங்களா யார் இவரே ஓம் பாடிக்கு இவர்தான் காடா இவர்தான் கை இவர்தான் எங்க சின்ன அண்ணன் ஓஹோ தம்பி தான் அண்ணனா சரதா அர பேண்ட் முழு பேண்ட் ஆயிடுச்சா தம்பி நான் உன் தங்கச்சிக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவன் என் பேரு மாந்தோப்பு மயில்சாமி எங்களுக்குள்ள நிறைய கொடுக்க வாங்கல் இருக்குது ஆ இருக்கட்டும் தபார் தம்பி ஓம் தங்கச்சி பாத மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அதனால நாம மூணு பேரும் உட்கார்ந்து உடனடியா ஒரு முடிவு எடுத்தாகணும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அடடே மாப்பிள கற்பூரம் மாதிரி கப்புன்னு புடிச்சிடுறாரு தம்பி எனக்கு வரதட்சணை பணம் கொடுக்க போகுதா இது துப்பாக்கி சுட்டா வெடிக்கும் இது கத்தி குட்டினா குடல் வெளியே வந்துடும் இது விஷம் குடிச்சா உயிர் போயிடும் ஆமா எதுக்கா இதெல்லாம் டப்பாக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அலையற இதெல்லாம் உனக்கு தான் எதுல ஈஸியா சாவியோ அதை எடுத்துக்க இந்த இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ள உன்னை எங்க பார்த்தாலும் உன் கை காலு தனித்தனியா கழட்டி தொங்க விட்டுருவேன் ஒன்னும்ப <laughs> 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 அந்த அமைச்சர் கோதண்டம் முதல் மனைவியோட மகன் யாருங்க அது இவருதான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் வெலாவரியா விசாரிச்சுக்கிட்டு தான் உங்களை தேடி நான் வந்த புத்தி கட்டு போய் உறவை புதுப்பிக்கலாம்னு நான் போனா அங்க என் உயிருக்கே ஆபத்து வந்துடுச்சு இந்த பாருங்க ஒத்தம் வச்சிருக்கிற சொத்த இன்னொருத்தன் டச் பண்ணலாம் ஆனா பொண்ணை டச் பண்ணலாங்களா அவனை பழிக்கு போய் வாங்காம மட்டும் நான் விட மாட்டேன் அவனை சிக்க வைக்க சில தகவல் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது இன்னைக்கு அவங்க தோட்டத்தில் ஒரு பார்ட்டி நடக்க போகுது அந்த பார்ட்டியில ஊர்ல இருக்கிற பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் வியாபாரிகளுக்கெல்லாம் சட்டத்துக்கு புறம்பா சில சலுகைகளை அமைச்ச கோதண்டம் கொடுக்க போறாரு அதுவும் சரசு தலைமையில நடக்க போகுது நீங்க அந்த பார்ட்டிக்கு வரீங்க போட்டோ எடுக்கிறீங்க எடுத்த போட்டோவை எங்கிட்ட கொடுக்கறீங்க நான் அந்த போட்டோவை முதலமைச்சர்கிட்ட கொடுக்கறேன் எப்படி வணக்கம்ங்க வணக்கம் மக்களுக்கு <laughs> 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 அதுதாங்க <laughs> 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 நீங்க நேத்தே வருவீங்க எதிர்பார்த்தேன் 
என்னாச்சு <laughs> 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 கட்சியில் எனக்கு அடுத்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க கட்சியோட கண்ணியத்தையும் பொதுமக்கள் தலைவர் நம்பி வச்சுக்கிற அபரிதமான மரியாதையையும் காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு நான் கடமை தான் வரல ஒரு தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா தகுதிகளும் என்கிட்ட இருக்கு நீங்கள் எந்த தகுதியை சொல்றீங்க கள்ளச்சாராயம் கட்சினா தண்டனை கடத்தல் பண்ணா தண்டனை கற்பழிச்சா தண்டனை கொலை செஞ்சா தண்டனை ஆனால் ஒட்டு மொத்தமா எல்லா தப்பையும் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஈஸியா தண்டனை தப்பிச்சுக்கலாம் அவன் அரசியல்வாதியா இருந்தா இதுதான் இன்னைக்கு அரசியல் நிலைமை என்ன மட்டும் இல்ல எல்லா அரசியல்வாதிகளையும் நீங்க வீணா கலங்கப்படுத்துறீங்க ரொம்ப வேதனையோட சொல்றேன் தலைவன் தான் என்ன அவனுடைய தகுதி என்ன தியாக மட்டுமே வாழ்க்கை நினைச்சு வாழறவன் தான் தலைவன் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இங்க நடக்கிறது என்ன அரசியல மட்டுமே தொழிலா வச்சுக்கிட்டு கேவலமான வாழ்க்கை நடத்துறது உலகத்திலே இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் உண்டு ஓ அப்போ ஏன் அரசியல் வாழ்க்கை கேவலம்னு சொல்றீங்களா ஆட்சியோட தலைவர் இடத்தை பிடிச்சிடுவாங்கிற பயம் உங்களுக்கு இந்த தலைமை பதவியும் என் தலையில இருக்கிற முடி எனக்கு உண்டுதான் எது போனாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னா எந்த ஆதாரத்தோட என் மேல குற்றம் சாட்டுறீங்க உங்க மனைவியோட படத்தை பாருங்க போக கூட இடத்துக்கு போறா செய்யக்கூடாத காரியங்களை செய்யறா சேர்க்கக்கூடாத சொத்துக்களை சேர்த்திருக்கா இதுக்கெல்லாம் பக்கபலம் உங்க பதவிதான் உங்க குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையே தப்பு ஏன்னா பொட்டாட்டியே இல்ல நான் எந்த கோயில் தாலி கட்டினேன் எந்த ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இதெல்லாம் உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா அதாவது சாட்சி இல்லைன்னா என்ன தப்பு வேணாலும் பண்ணலாம் தப்பிச்சுக்கலாங்கிறது தானே உங்க சித்தாந்தம் அது தப்பு ஜனங்க முன்ன மாதிரி இல்ல ஏன்னா அது நேற்று வரைக்கும் தெருவில் நின்று சிங்கிள் டீக்கு சிங்கி அடிச்சுட்டு இருந்தவன் கண்டசாக்கார்ல போறான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் வீடு போது சட்டையை பிடிச்சி இழுத்து சந்தியில் வச்சு கணக்கு கேட்க போறான் ஜாக்கிரதை வீணா உங்க மேல விசாரணை கமிஷன் அமைக்கிற அளவுக்கு என்ன ஆளாக்கிறீங்க என்ன பயமுறுத்துறீங்களா எந்த கமிஷனையும் நான் சந்திக்கிறதுக்கு தயார் சார் ஒரு நிமிஷம் பத்திரிகாரங்களா என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க சார் நீங்க சமீபத்தில் தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வித்தியாசமான முறையில் ஒரு பார்ட்டி கொடுத்தீங்களாமே அது உண்மையா சார் நான் யாரையும் கூப்பிடவும் இல்ல அப்படி ஒரு பார்ட்டி கொடுக்கவும் இல்ல உங்க மனைவி மூலமா அந்த பார்ட்டி கொடுத்திருக்கீங்க அந்த போட்டா எல்லா பத்திரிகையிலும் வந்திருக்கு எனக்கு மனைவியே இல்லையா என்னையா சொன்ன நான் உன் பொண்டாட்டி இல்லையா நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஊரா மாம்பழம் வித்துட்டு இருந்த விழ பார்த்த உடனே பிடிச்சிருச்சு வா என் பின்னாடினு சொன்ன நான் அப்பவே கேட்டேன் என் கழுத்துல ஒரு தாலியை கட்டுன்னு கல்யாண வயசு மீறி போச்சு திடீர்னு கல்யாணம் சொன்னா என் இமேஜே போயிடும் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நம்பி தானையா நான் உன் பின்னாடி வந்த சரசு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நில மாட்டிக்கிட்ட அதை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் நீங்க பொண்டாட்டி இல்லைன்னு அப்படி ஒரு பொய் சொன்ன இதை பொய் தப்பா எடுத்துக்கிறியாமா பத்திரிக்கை சொல்லிட்டியே இன்னொரு ஊர்ல டவர் ஆயிருக்குமே இனி நான் தான் உன் பொண்டாட்டிங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம் நீ நல்லா கேளு சரசு அப்பதான் அறிவு வரும் சரசு நாம தான் மனசுக்குள்ள புருஷ பொண்டாட்டி ஆயிட்டோமே யோ எனக்கு அது முக்கியம் இல்லையா உனக்கு ஒரு வாரிசே இல்ல ஒண்டி கட்டேன்னு சொன்ன இப்போ உனக்கு ஒரு மகன் இருக்கா அவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கா அந்த பொண்டாட்டி வயசுல ஒரு புள்ள இருக்கு மொத்த பேரை வந்து நாளைக்கு உரிமை பண்ணா எருமை என்ன ஆகும் உன் மொத பண்ணாட்டி மாதிரி அப்பன் பேரு தெரியாத புள்ளைய பெற்றுக்கிட்டு ஆறாரோ ஆறாரோனு தாலாட்டு பாடி நிக்க வேண்டியதா தரசு உன்ன நான் கை விட மாட்டேன் என்ன நம்பு யோ இப்டிதான் ஏர்க்கறவே சொன்னே உன் இல்லடா ஃபுல்லா ஊழல் உன்ன டிஸ்மிஸ் பண்ண மேல எடுத்து அந்த ஆளுங்க வந்தாங்க ஐயோ அவங்கள போய் சந்தின்ன நானும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அவங்கள சந்திச்சி விடிய விடிய சமாதானப்படுத்தنا விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சுமகமா இருக்குன்னு எழுதி கொடுத்து போனாங்க அஞ்சு வருஷமா நீ பண்ண ஊழல எப்படி انا ஒரே நாள் ராத்திரில சரி பண்ண அப்படி எல்லாம் நான் உங்களுக்கு தியாகம் பண்ணினையா ஐயோ நீ பண்ணது பெரும் தியாகம்மா நான் இல்லன்னு சொன்னே என் தலமே புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கறியே இதெல்லாம் வேண்டாம் உங்க முடிவு சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 சப்பி சடகோபாலு இப்ப என் ரேஞ்சே வேற 
மாப்பிள்ள புள்ளாண்டா ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாய் பணம் கேட்டாரு நான் தாராளமா தர்றேன் ஆனா நீங்க ஒரு சட்டம் போடணும் என்ன எல்லா ரேஷன் கடையிலையும் பாமாயில் கடைதோ கடைகளையோ அரிசி கடைதோ கடைகளையோ சக்கரை கடைதோ கடைகளையா ஆனா ஒவ்வொரு குடும்ப காடுக்கும் ஒரு பேக்கெட் சாராயம் கண்டிப்பா கிடைக்கணும் மக்கள் சந்தோஷமா சாப்பிடணும் அதை இந்த ரெண்டு கண்ணால நாம் பார்த்து பார்த்து அனுபவிக்கணும் இன்னான்ற அவ்வளவுதானே சீட்டுக்கு வந்ததும் பண்ணிடுறேன் நீ கேட்டது தர இப்ப வர்றேன் விசாரணை கமிஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு தலைமுறை இருக்கிறவங்களை உடனடியா போலீஸ் தரணடைய சொல்லுங்க அது அவ்வளவு பாதுகாப்பு இல்லைங்க அமைச்சர் கோதண்டம் திடீர்னு அதிரடி தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய ஆசாமி எந்த நிமிஷமும் அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடும் கமிஷன் கூடட்டும் அவங்கள சாட்சி சொல்ல கொண்டு வர வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு உங்களை நிச்சயமா நம்பலாமா நான் அரசியல்வாதி இல்லைங்க வரங்க விடிஞ்சா விசாரணை கமிஷன் அமைச்சர் கோதண்டத்துக்கு எதிராக முதலமைச்சர் கூட்டியிருக்கிற விசாரணை கமிஷன்ல நீங்க தான் முதல் சாட்சி நீங்க சாட்சி சொல்ல வராம இருக்க உங்களை தீர்த்து கட்ட திட்டம் போட்டு அமைச்சர் கோதண்டத்தோட ஆளுங்க பேயா அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க போலீஸ் உங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால யார் கண்ணிலையும் படாம சர்வ ஜாக்கிரதையா கமிஷன் முன்னால வந்து சாட்சி சொல்ல வேண்டியது உங்க பொறுப்பு இன்னொரு விஷயம் விடியிற வரைக்கும் நீங்க யாரும் இந்த இடத்தை விட்டு நகரவே கூடாது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் புரிஞ்சுதா சரி நான் வரேன் என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் 
हमारी इधर मुला अगड़ी मा உடனடியாக நீங்க இந்த கிரவுண்டே கவர்மெண்ட்டுக்கா இல்ல காலேஜுக்கான்னு கேசனுக்குமான் கோஷா தெரியுமா உனக்கு கேசனுக்கு தெரியுமா உனக்கு போவேன் தேவைப்பட்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டு போய் சூட் போடுவேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் கோதண்டத்தின் மீது கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை கமிஷன் கூடியிருக்கிறது பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளவர்கள் இந்த கமிஷன் முன் உண்மையை தைரியமாக எடுத்துக் கூறலாம் சாட்சிகள் வரலாம் ஐயா பாதிக்கப்பட்டதா மனு கொடுத்த சுரேஷ் இவர் தாங்க வணக்கம் ஐயா கிட்ட போய் சொல்லு எதிரில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அமைச்சர் கோதண்டம் அவர் தான் உங்க அப்பாவா தம்பி பயப்படாம உண்மையை எடுத்து சொல்லு இவர் எங்க அப்பா இல்ல உங்க அம்மா இவர் மனைவி என்றும் உங்க அம்மாவை அமைச்சர் கொலை செஞ்சதாகவும் நீங்க சந்தேகப்படுறீங்களா எனக்கு அந்த சந்தேகம் இல்லை உங்க குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பா இருந்த ஏட்டு சண்முகத்தை கொலை செஞ்சுட்டு அத விபத்து சாவனு மாத்திரதா அமைச்சர் கோதண்டம் மேல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா இல்ல 
எதுவுமே இல்லைங்கிறீங்க புகார் எழுதி கீழே கையெழுத்து போட்டிருக்கீங்களே அது என் கையெழுத்து இல்ல சுரேஷ்ட <laughs> 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 சரி சார் புகார் பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட்டு உயிரோட இருக்கிறவரே ஒண்ணு முதல் சொல்லிட்டேன் செத்து போன இந்த பணத்தை கொண்டு வந்து முதலமைச்சர் என்னதான் சாதிக்க போறாரு எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எங்க நான் கட்சியோட தலைமை வீடுத்த பிடிச்சிருக்கணும் பயத்தில் மக்கள் மத்தியில் எனக்கு ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே முதலமைச்சர் இந்த விசாரண கமிஷன் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கார் நான் நிரபராதிகிறது நிறுவனம் ஆயிடுச்சு என்ன அவமானப்படுத்தின இந்த முதலமைச்சரை சந்திக்க வேண்டிய இடத்துல சந்திக்க வேண்டிய நேரத்தில் நான் நிச்சயமா சந்திக்கிறேன் சார் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 மாப்பிள்ளை 
நாளைக்கே கல்யாணத்தை பண்ணி பத்து மாசத்துல புள்ளைய பத்து நான் அவனே லைஃபே சாக்கியா திருவேன் 